dear students welcome to my next lecture for second year students today we will continue evolution of seed habit kal humne evolution of seed habit shuru kiya tha aur uske andar humne teen major advancements bataye the during the course of evolution of seed habit aur wo teen major advancements jo the wo the sabse pehla tha development of heterospore दूसरा था डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड तीसरा जो था वो था डेवलपमेंट ऑफ नॉन स्विमिंग मेल गैबिटोफाइट्स तो इन तीन डेवलपमेंट में से हमने पहला डेवलपमेंट दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ हिट्रोस्पोरी कल किया था आज हम लोग करेंगे डेवलपमेंट ऑफ सीड सीड का जो डेवलपमेंट होता है या विकास होता है वो तीन स्टेप्स में होता है पहले स्टेप में हम पढ़ेंगे ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ सीड दूसरे स्टेप में हम करेंगे ओरिजिन ऑफ इंटेग्यूमेंट और तीसरे में हम करेंगे इवोल्यूशन ऑफ इंटेग्यूमेंट तो इन तीन स्टेप्स के अंदर हम डेवलपमेंट ऑफ सीड की स्टडी करेंगे लेकिन इसको स्टडी करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि किस तरह से मेगास्पोरेंजियम से एक सीड का डेवलपमेंट होता है और सीड क्या होता है और इसे हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं सो लेट्स स्टार्ट डेवलपमेंट ऑफ सीड सीड का जो डेवलपमेंट होता है बेसिकली एक मेगास्पोरेंजियम से होता है और वो मेगास्पोरेंजियम जो होता है दिस इज़ अ टिपिकल जिम्नोस्पार्मस टाइप ऑफ मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल जो कि ऑर्थोट्रॉपस टाइप ऑफ ओव्यूल है जिसके यू कैन सी तीन पार्ट हैं पहला माइक्रोपाइल दूसरा चैलेजा और फ्यूनिकुलस तीसरा नीचे का बेसल पोर्शन तो ये जो माइक्रोपाइलर चैलेजल पोर्शन एंड फ्यूनिकुलस ये तीनों जब एक ही रेडियस पे होते हैं तब इस तरह का ओव्यूल जो होता है वो ऑर्थोट्रॉपस टाइप ऑफ ओव्यूल कहलाता है इसमें यू कैन सी देर इज़ अ सिंगल इंटेग्यूमेंट सो इट इज़ अ सिंगल यूनिटेगमिक ऑर्थोट्रॉपस टाइप ऑफ ओव्यूल जो मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पम्प्स में पाया जाता है इस ऑर्थो ऑर्थोट्रॉपस टाइप ऑफ ओव्यूल के अंदर जो इंटेग्यूमेंट है उसमें तीन लेयर्स आपको नज़र आ रही हैं आउटर फ्लैशी लेयर मिडिल स्टोनी लेयर एंड इनर फ्लैशी लेयर और बीच का जो पोर्शन है ये पूरा पोर्शन कहलाता है न्यूसेलस दिस इज अ न्यूसेलस और इस न्यूसेलस के बीच के अंदर जो ये लाल रंग की जो कोशिका है दिख रही है दिस सेल इज कॉल्ड अ मेगास्पोर मदर सेल तो एनी डीप सीटेड सेल ऑफ अ न्यू सेलस एक्ट लाइक अ मेगास्पोर मदर सेल नाउ दिस मेगास्पोर मदर सेल अंडर गोज रिडक्शन डिवीजन एंड फॉर्म्स लीनियर टेट्राड ऑफ मेगा स्पोर्स दिस इज अ लीनियर टेट्राड ऑफ मेगा स्पोर्स फर्दर वॉट हैपन आउट ऑफ दीज फोर मेगा स्पोर्स थ्री मेगा स्पोर्स टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड स्टार्स डी जनरेटिंग एंड देर इज अ सिंगल फंक्शनल फंक्शनल मेगा स्पोर रिटेन्ड इन द मेगा स्पोर एंजियम सो दिस इज अ सिंगल फंक्शनल मेगा स्पोर दैट इज दैट रिटेन्स इन द मेगा स्पोर एंजियम रेस्ट ऑफ द मेगा स्पोर्स डी जनरेट दिस फंक्शनल मेगा स्पोर इंक्रीजेज इन साइज इन द न्यू सेलस एंड द न्यूक्लियस ऑफ दिस मेगा स्पोर्स अंडर गो फ्री डिविजन एंड फॉर्म सेवरल फ्री न्यूक्लिया इन द फंक्शनल मेगा स्पोर दिस फंक्शनल मेगा स्पोर विच हैज मैनी न्यूक्लिया है ना दिस न्यूक्लिया स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द पेरीफेरी एंड एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज फॉर्म इन द सेंटर ऑफ द फंक्शनल मेगा स्पोर देर आफ्टर वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वॉल इन द जस्ट अराउंड द ईच एंड एवरी न्यूक्लिया है the entire endo uh, uh, gametophyte becomes cellular now this cellular gametophyte is called the female gametophyte and this female gametophyte has one or two 
आर्चिगोनिया और ये आर्चिगोनिया जो होते हैं ये टूवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड ये डेवलप होते हैं इन टिपिकल जिम्नोस्पॉम्स आर्चिगोनिया हैज नेक्सल्स नेंटर वेंटर कैनाल न्यूक्लियस और वेंटर कैनाल सेल एंड एग देर इज नो नेक कैनाल सेल इन द आर्चिगोनियम ऑफ द जिम्नोस्पॉम्स नाउ आफ्टर माइक्रोस्पोरोजेनासिस एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द मेल गेमिटोफाइट जो मेल गेमिट्स उसके अंदर डेवलप होते हैं और ये जो माइक्रोस्पोर्स जो जब आकर के माइक्रोपाइलर एंड पे या माइक्रोपाइल पे जब गिरते हैं और ये माइक्रोपाइल पे गिरने के बाद में इनमें फर्दर पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है पॉलन ट्यूब डेवलप होती है और ये पॉलन ट्यूब की सहायता से उसमें जो दो मेल गेमिट्स या एंथ्रोजॉइड्स होते हैं उसमें से एक मेल गेमिट फ्यूज हो जाता है एक्सेल से और इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन सीड प्लांट्स दर इज साइफोनोगेमस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन माई मीन्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ पॉलन ट्यूब and the zygote is formed in the female gametophyte now after fertilization this female gametophyte is called endosperm here in gymnosperms the endosperm is haploid in nature now this zygote that jo ki aapke nucellus mein uh, पड़ा हुआ है ये जयगॉट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है ये जो फर्टिलाइज ओव्यूल है ये पूरा का फर्टिलाइज ओव्यूल पूरा का पूरा अब सीड में विकसित हो जाता है इस तरह से एक मेगा स्पोरेंजियम के फर्टिलाइजेशन के बाद में सीड का विकास होता है now this is a seed where you can see the seed has thick seed coat jisme jo outer fleshy layer hai wo papery hoti hai middle story layer se sarcotesta develop hota hai inner fleshy layer se sclerotesta develop hota hai nucellus se perisperm develop hota hai और पूरा का पूरा जो फीमेल गैमिटोफाइट है दैट एक्ट लाइक अ न्यूट्रेटिव टिश्यू जिसे हम एंडोस्पम कहते हैं उसके अंदर ये एम्ब्रियो पड़ा हुआ होता है सो दिस इज अ मैच्योर सीड इस तरह से सीड का विकास एक मेगास्पोरेंजियम के द्वारा होता है फर्टिलाइजेशन के बाद सो वॉट इज अ सीड सीड इज अ फर्टिलाइज ओव्यूल और इट इज अ यंग एम्ब्रियोनिक प्लांट और स्पोरोफिटिक प्लांट दैट इज प्रोटेक्टेड बाय अ सीड कोड जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में उसकी रक्षा करता है प्रोटेक्ट करके रखता है सीड इज बेसिकली अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एज इट कंटेन्स सेल्स ऑफ थ्री जनरेशन पहला पेरेंट स्पोरोफाइट दूसरा फीमेल गेमिटोफाइट और एंडोस्पम और तीसरी जो जनरेशन है वो है एम्ब्रियो ऑफ फ्यूचर स्पोरोफिटिक जनरेशन नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ सीड डेवलपमेंट ऑफ सीड का जो पहला स्टेज जो हमें पढ़ना है वो है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ सीड एंड फॉर इवोल्यूशन ऑफ सीड सेवरल स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस पहला मॉड्यूलेशन ऑफ प्रिमेटिव होमोस्पोरी टू हिट्रोस्पोरी जो मैंने कल बताया था दूसरा रिटेंशन ऑफ सिंगल फंक्शनल मेगा स्पोर इन द मेगा स्पोर एंजियम ये भी मैंने कल बताया था और तीसरा डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट एंड आर्चिगोनिया वाइल इट इज स्टिल एनक्लोज इन द मेगा स्पोर एंजियम एंड फोर्थ वन इज डेवलपमेंट ऑफ इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम अराउंड द मेगा स्पोर एंजियम या अध्यावरण का विकास होना सो एज पर फॉसल रिकॉर्ड्स अगर हम बात करें तो इवोल्यूशन ऑफ सीड लाइक स्ट्रक्चर टेक्स प्लेस इन द डेवोनियन टाइम्स और सबसे पहले जो पहले 
फर्स्ट फॉसिल सीड प्लांट्स जो रिपोर्ट किए गए थे वो डेवोनियन पीरियड में अपर डेवोनियन पीरियड में किए गए थे जो कि प्रोजिम्नोज पम्प्स थे पर सारे के सारे प्रोजिम्नोज पम्प्स आर नॉट सीडेड प्लांट्स सभी में सीड नहीं लगते हैं प्रोजिम्नोज पम्प्स में एंड दे आर ऑल्सो नॉट ट्रू सीड प्लांट्स जो सीड फॉसल्स थे दे वर अबेंडेंट सिंस लोअर कार्बोनी फेरस पीरियड यानी सीड फॉसल्स जो थे वो अपर डेवोनियन पीरियड में डेवलप होना शुरू हो गए थे और लोअर कार्बोनी फेरस पीरियड में दे वर अबेंडेंट और कार्बोनी फेरस पीरियड इज नोन एज एज ऑफ सीड फंस क्योंकि जो सीड फंस थे वो अपर कार्बोनी फेरस पीरियड के अंदर काफ़ी डोमिनेटिंग थे सो विल कंटिन्यू आर लेक्चर tomorrow thanks